ömrümün her bir yılında ateş çemberlerinden geçtim. Öldüm ve her seferinde dirildim. Daha güçlü, daha kudretli, başım dik. Ben ateşin kendisi oldum. Kudretin bedeli büyüktür. Öğrendim. Hançer, zehir ve ihanet ve yılların yükü hastalık olup vücudumu sarıyor. Ben yenilmez Hürrem Sultan. Ben Zümrüt'ü Anka. Son defa ölüyorum.
Tüm gece neredeydin Rüstem? Mısır eyaletinden bu sene hazineye gelen altınlarla alakalı bir mesele çıktı. Defterdarlarla geç saate kadar çalıştık. Sonra da sarayda kaldım. Validem saatine kavuştu herhalde. Bursa'ya gitmişlerken daha kalırlar diye düşünmüştüm. Erken döndüler. İnşallah Mirama, inşallah. <Gülüyor> Yıllar evvel bu şehre bir gemiyle geldiğimde geldik mi Osmanlı cehennemine demiştim. Oysa ki bu saray, bu şehir benim evimmiş. Yeryüzünün cenneti burasıymış. Sen benim cennetimmişsin. Hünkârım, hoş geldiniz. Mirmağım, benim ayım, güneşim. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz Valide? Seni gördüm daha iyi oldum güzel sultan. Validen yolu yorgunu. Istirahat etsin daha sonra hasret edersiniz. Kademler getirdiniz, sarayınıza hoş geldiniz. Sümbül. Sultan. Seni gördüm öyle mutlu oldum ki. Kalbini kırdım diye mi? Söylediğim her laftan pişman. Ne lafı sultanım? Vallahi ben hiçbir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> Benim haddim hem size kırılmak. Bütün kullarınız gibi benim de kalbim sizin için çarpar sultanım. Siz yeter ki şifa bulun. Razıyım. Bütün cihan başıma çöksün. Ben artık iyileşemeyeceğim Aşk oldu aşkar. Yoksa malda. Vay 
geldiği için dua etmekten, Allah'a sığınmaktan gayrı hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor Mihrim'e. Baba, neler diyorsunuz böyle? Mutlaka bir çaresi vardır. Ne olur derdine derman bulacak deyin. <gülüyor> Hazretleri. Mirram Sultanımızın vaziyeti nedir Halime Hatun? Sakın ola benden bir şey saklamayasın. Saklayacak bir şey kalmadı ki paşa. Yakında herkes işitecek zaten. Sultanımızın hastalığı hayli ilerledi. Durum kötü. Resulullah. Yok mu bu illetin bir tedavisi? Maalesef Paşa Hazretleri. Kendimiz o elim günü hazırlamalıyız. Üstten Paşa. Kanın kokusunu ilk sırtlanlar alırmış. Ne diyor Halime kadın? İyileşecek mi sultanımız? Hayır Sokullu. Sultanımızın vaziyeti kötü. Her an Hakk'ın rahmetine kavuşabilir. Nasibetsiz kuş milleti. O kadar temizletti mi yine batırdılar ortalığı? La la kuvvete illa billah. Sultanım. Neyiniz var? Bilsem söyleyeceğim Sümbül de. Geceleri uykumu bölen bir ses var. Kanat sesleri duyuyorum. Lakin yanıma yöreme bakıyorum. Ne bir kuş var ne de bir mahluk. Rabbi yesir ola ta'sıma. Hayırlar olsun inşallah. Vallahi ne yorsak bilemedim sultanım. Dilerseniz Müneccim başını çağırayım. Artık lüzum yok. Vallahi sultanım. Benim bildiğim gördüğüm Hürrem Sultan'ın lafları değil bunlar. Siz herkesin gıttayla baktığı, her yenilgiden daha güçlü çıkan Ürrem Sultan'sınız. Ahmet'in söyledi benim inansım gelmiyor.
bu şehzade Selim'e gidecek mektup hünkârım. Şehzade Bayezid'den. Ne ölçüktür? Ulaklarıma söyle. Hasa Harun'dan en süratli atlarımı alsınlar. Çatlatana kadar sürsünler. Bir an evvel şehzadelerimi faydat da istiyorum. Ne kadar vaktimiz kaldığını bir Allah bilir. Nasıl yaşardık? Nasıl devam edebilirdik günkârım? Sizi bekleyen devlet meseleleriyle alakadar olmanız faydalı olacaktır günkârım. Zihninizi meşgul tutmalısınız. Mehmet Paşa ile Rüstem Paşa'yı çağır derhal gelsinler. Emredersiniz. Şehzade babam, sarayınıza hoş geldiniz. Nur Hanım, aslan şehzadem benim. Merak ve endişe içindeydik. Ne hayat geldiniz? Gelir mi elbet Osman Hanım? Endişe, lüzum yok. Geldim işte. Şuan Kalfa, küçük sultanım Ayşe nerede? Şifanedeler şehzadem. Gene nesi var? Sultanımızın saati yerinde. Lakin Defne Hatun'un vaziyeti hassas. Doğum başladı şehzadem. Ayşe sultanımız da şifanenin kapısından bir an olsun ayrılmıyor. Dedi ki, bebek gelince Defne ölecekmiş. Ablam bir hata yapmış. Büyük bir hata. Cezasını çekecekmiş. Gülşen kafa. Gazanfera, neler oldu? Çabuk anlat. Ne mi oldu? Şehzademiz canını zor kurtardı. Şehzade Bayezid ve adamları çetin ceviz çıktı. Tedbirlerimizin hepsi boşa gitti. Şehzademize yanlış akıllar veriyorsun Lala. Şehzade Bayezid'in karşısına çıkmasına evvela ben karşıydım. Aklının ermediği mevzular hakkında zinhar ahkam kesme. Kimseyle konuşacak halde değilim Nana.
Ürbanı? Şükürler olsun hayattasın. Yüce Rabbim. Selim, ne oluyor sana? Ne işin var senin burada? Bayısıtlı olanları iştir işitmez yola koyuldum. Emrine karşı geldim biliyorum. Lakin senden bir haber elim kolum bağlı oturamazdım. Ne olur anla beni. İzin ben yerine bakayım. Çok acıyor mu? Şükür olacak. Belki de çoktan işittiniz. Hürrem Sultan'ın vaziyeti iyi değil. Lakin kendisine hasta muamelesi yapılmasını istemiyor. Ben de bu mevzuyla alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum. Rüstem Paşa. İtalya'dan gelen Yahudilerin ahvali nedir? Alakadar oluyor musun? Merak buyurmayın hünkârım. Sinyora Mendes ile temas halindeyiz. Ufak tefek sıkıntılar baş gösterse de üstesinden geliyoruz. Her şey emrettiğiniz gibi oluyor. Evet paşa. Mimar başım Sinan Hanım'ın vaziyeti nedir? Yedi yıldır külliyemin inşası devam ediyor. Ne vakit biteceği meçhul. Hünkârım malumunuz Sinan Ağa hayli itina ediyor. Her köşesi için günlerce, aylarca çalışıyor. Bundan mütevellit süratle iş göremiyor. Sinan Ağa ile konuş. Ne vakit bitirecekmiş derhal öğren. Çekilebilirsiniz. Emredersiniz. Sultanım, sultanım, hünkârımı size akşama has odaya yemeğe bekliyorlar. Mirim ağa, Hümaşa'ya haber verelim. O da gelsin, hep birlikte olalım. Siz hünkârımızla baş başa olun Mahide. Ben bundan sonra hep burada sizinleyim. Sümbül. Ne yapacağız biz? Validem böyle gözümüzün önünde eriyip giderken elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Kaderimizde ne yazıldıysa o sultanım. Dua etmekten başka elden ne gelir? Selim ve Bayez'de haber versek mi bilemedim. Aslında oğulları ve torunları hep birlikte yanında olmalıyız. Sultanımızın da arzusu bu zaten sultanım. Şehzadelerimize haber gönderildi yakında gelirler. Saray çocuk cıvıltılarıyla neşelenir. Bu neşe sultanımıza can verir inşallah. Hata ettim 
mi düşünüyorsun? Değil mi Atmaca? İnşallah günün birinde pişman olmaz. O kılıcı keşke indirseydim demezsiniz Şehzadem. Bilirsiniz, merhametten maraz doğar derler. Allah merhamet göstermeyene rahmette bulunmaz Turul Bey'im. Bence Şehzademiz doğru olanı yaptılar. Allah korusun. Şehzade Selim'in canını alsaydınız, valideniz Hürrem Sultan'ın yüzüne nasıl bakacaktınız? Daha mühimi, bunun hesabını vicdanınıza nasıl verecektiniz? Siz merhamet sahibi bir şehzadesiniz. Bu sizi Şehzade Selim'den ayırıyor. Farkınızı ortaya koyuyor. Hiçbir şehzadeyi vicdanı tahta çıkarmadı. Yok bana. İlaveten merhamet tek taraflı olmaz. Merhamet dilemek için bunu hak etmek icap eder. Gel. Şehzade Hazretleri. Defne Hatun doğurdu. Bir erkek evladınız oldu Şehzadem. Defne Hatun'un vaziyeti iyi. Müsekkin ilaçlar verdik. Lakin bebek zar zor nefes alıyor. Çok erken doğdu. Yaşaması mucize olur. Allah'ım yardım et. Merhametini esirgeme ondan ya Rabbim. Ne gerekiyorsa derhal yapın. Elimizden geleni yapıyoruz Şehzadem. Bundan sonra sallığa kalmış. Dua edeceğiz. İnşallah Rabbim dualarımızı karşılıksız koymaz. Şehzadem, Hatun'un cezasının infazında kararlı mısınız? Şimdi bunların konuşmanın sırası mı Lokman'a? Sultanım. Kardeşim doğmuş, görmek istiyorum. Daha değil küçük sultanım. Kardeşin bir hayat mücadelesi veriyor. İnşallah bizimle kalacak. Hayatını nasıl tehlikeye atarsın aklım almıyor. Burada olsaydım zinhar göndermezdim. Mecburdum Nurban'ı. Bayezid gururumu ayaklar altına aldı. O sözlerin altında kalacak değildim. Ya da Mustafa'ya nasıl itimat edersin? Belli ki seni öldürtmek için yazdırmış o mektubu. Benim aklımdan geçmedi değil. Lakin ona itimat ediyorum. Bayezid'le bir yere varamayacağını anlayınca doğru tarafı seçti. Artık benim yanımda. Sen öyle diyorsan öyledir. Yine de dikkat et yalvar. Valla bugün Bayezid'den vazgeçiyorsa... ...yarın kolaylıkla senden de vazgeçebilir. Hem ortada bir sebep yokken neden taraf değiştirsin ki? Lala menfaati neyi gerektiriyorsa onun peşinden koşar. Birçok devlet adamı gibi. Belki de bilmediğimiz bir sebebi vardır. Yolda çok düşündüm. Rahmetli Şehzade Mustafa abinin zevcesinin ve çocuğunun başına gelenleri hatırladım. Eğer sana bir şey olsaydı, hiç kimseyi beklemeden kendimi de Murad'ı da öldürürdüm. Böyle şeyler söyleme. Aklıma takılan bir sual var. Şehzade Bayezid'in boğazını kılıcında yiyen sen olsaydın... ...onun gibi merhamet mi gösterirdin? Yoksa canını alır mıydın? Bunu ben de düşündüm. Hünkârımız da merhametlidir. Lakin mevzubayız kendi tahtı olunca... 
evladına bile acımaz. Acıyan merhamet eden, acınacak hale düşer zira. Neler oluyor Lala? Şehzade Selim ile Şehzade Beyazıt kılıç kılıça gelmiş diyorlar. Hürrem Sultan seni buraya şehzadelerin arasını boz diye değil. Şehzade Selim'i durdur diye gönderdi. Şehzadelerden birinin başına bir iş gelirse... ...bunun hesabını zinhar Hürrem Sultan'a veremezsin. Ben elimden geleni yaptım. Sen bana laf edeceğine... ...Nurbanu Sultan'la alakadar olsan... ...daha iyi edersin. Tüm kaideleri hiçe sayarak... ...Manisa'ya döndü. Gece hünkârımızla geçireceğim. Ağrılarımdan azade olmak istiyorum Halim Hatun. Bunun için sultanım. Ağrılarınızı dindirir. Bursa'da Mahi Devran'la görüştüm. Sultanım ne yaptınız siz? İnşallah bir mecnunelik yapmamıştır. Ben de öyle bekliyordum. Lakin beni şaşırttı. Allah. Sükunetle karşıladı. Seneler sonra onu görmek, hesapları kapatmak iyi geldi. Kapatmam gereken bir hesap daha var. Sen bana yardım edeceksin. Sultanım, vallahi yapabileceğim bir şeyse elbette. Ama değil. Senelerdir gizlenen bir sırrı öğrenmeni istiyorum. Sen istersen kaftanın ardındaki gümüş tüyü bile bulabilirsin. Sultanım, nedir benden istediğiniz? Neyi bulmamı istiyorsunuz? Maktul İbrahim Paşa'nın mezarını bulmanı istiyorum. Vaziyeti nasıl? Maalesef aynı şehzadem. Bu geceyi atlatırsak bir umudumuz olacak. Bu hatun kim? Bebek için süt anne bulduk şehzadem. İnşallah Allah şehzademizi bize bağışlayacak. İnşallah. Anasının akıbeti malum. Bebeğim. Bebeğim. Sakin ol Hatun. Nesi var bebeğim? Sakin. Nesi var? Şehzadem. Bir kez olsun kucağımı alayım. Bir kez emzireyim. Yalvarırım Şehzadem. Ondan sonra alın canımı. İnşallah. Anasının sütü şehzademize şifa olacak. Allah sizden razı olsun şehzadem.
Sultanım, hünkârımız sizi taşlıkta bekliyorlar. Nedir bu haliniz validem? Yemeklerin tanına dahi bakmadınız. Pek aç değilim. Validem, ben doydum. Müsaadenizle dairemi geçmek isterim. Gidebilirsin. Gel. Sen paşa hala gelmedi mi? Gelmedi sultan. Haberde yollamadı. Böyle bir zamanda beni nasıl yalnız bırakır aklıma almıyor. Paşamız, Sinyor Pedro ile yaşananlar yüzünden size hala kızgın olabilir sultanım. Söylemeye dilim varmıyor lakin paşa hazretleri o Yahudi tüccar kadınla görüşüyor olabilir mi? Kendine gel Hatice. Bu sözler senin ne haddine? Bir şey mi gördün, bir şey mi işittin? Yoksa iftira mı atıyorsun? Haşa, ne gördüm ne işittim. Ben yalnızca bir ihtimalden bahsettim sultanım. Bağışlayın. Rüstem Paşa beni kıskandırmak için o kadınla alakadar olabilir. Lakin daha ileri gitmez. Onun bana olan sadakat herkesin malumu. Çekilebilirsin. Sizler nedense hey bahşap evleri tercih ediyorsunuz. Sonra bu evleri ya bir yangın yut veriyor ya da kurçuklar kemiriyor ağrar. Bunları mı dert ediyorsunuz kendinizi sinyora? <gülüyor> ben çok meraklıyımdır paşam. Mesela şu anda... Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bizden daha uzun yaşayan evler istemediğimizdendir herhalde. Biz ölünce evler de ölsün isteriz. <gülüyor> Şimdi de ikinci sualime cevap isterim. Cisminiz burada. Ama akliniz başka yerde. Kimi düşünüyorsunuz? Mihrimah Sultan'ı mı? Hırrem Sultan'ımızı düşünüyorum. Sahi vasiyetin asildir. Hünkârımız... Dünyanın dört bir tarafından hekimler çağırmış diye işittim. Hekimler çağrı bulamadılar bu illete. 
bulacaklarını da sanmam. Hepsi umutsuz. Sultanımız her an hakkın rahmetine kavuşabilir. Atıyor. Sizin çok şey değiştirir mi? <Gülüyor> Sadece benim değil. Hürrem Sultan'ın yokluğu... ...bütün canın kaderini değiştirecektir. <Gülüyor> o öyle bir sultandır ki... ...başka hiç kimsede olmayan tezatları taşır içinde ahenkle... ...hem aklıyla hareket eder... ...hem kalbiyle... ...hem vicdanlıdır... ...hem acımasız. Hem bu dünyanın görüp görebileceği en güzel kadındır. Hem de çok az erkeğe nasip olacak cesarete sahiptir. Signora, Hürrem Sultan'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benim de korkularım vardı. Saçımın armasından korkuyordum. Yüzümde çizgilerin artmasından. Beni güzel bulmamandan. Sevmemenden. Lakin korkunun bir faydasını görmedim. <gülüyor> Birbirimizi nasıl bildik? Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah... ...daha dünyada hiçbir şey yokken... ...hatta daha dünya yokken... ...ruhlarımızı yarattı. Sonra ruhları bir araya toplayıp sual etti. El üstü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar bu soru karşısında kalü bela dediler. Şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin. Bütün ruhlar orada şahit tutuldular. Ta ki dünyaya gelip bir bedene girdikleri vakit sözlerinden dönmesinler diye. İşte o ezel bezminde yan yana olanlar... Birbirlerini görenler, dost olanlar, düşmanlık edenler ve aşka düşenler bu dünyaya geldiklerinde birbirlerini ararlar. Bazıları olup bazıları da ömrünün sonuna kadar aramaya devam eder.
kanım. Vallahi bu öyle bir sır ki ejderha yumurtası olsa daha kolay bulurdum. Atrakçına su efendinin bir hizmetkarı var. Onu buldum, kese kese altın verdim. Vallahi ağzından laf alana kadar göbeğim çatladı. İbrahim burada mı şimdi? Vallahi ben de onun yalancısıyım sultan. Sinan Ağa'ya elini çabuk tutmasını söyledim. Lakin sözlerimin bir tesiri olmadı. Her şeyin bir zamanı olduğunu, size yakışacak eserin zaman istediğini söyledi hünkârım. Nerede şimdi? Ziyaretinizden haberdar değil hünkârım. Ben haber yollayayım kendisine hemen. Bunca yıldır külliyemin neden bitmediği şimdi ortaya çıktı. Cüretimi bağışlayın hünkârım. Lakin Sinan konunuza haksızlık edersiniz. Tek derdim güzel bir eser yaratmak hünkârım. Gecemi gündüzüme katarak çalışıyorum. Sana mı inanacağım gördüklerime mi? Üstelik mübarek bir yerde oturmuş cümbüş eliyorsun. Bu ne cüret? Hünkârım müsaade buyurursanız izah edeyim. Hünkârım bunu... Sesin içeride nasıl aksettiğini ölçmek için kullanıyorum. Aksi seda hünkârım. En arkada saf tutan yahut duran bir mümin, imamın sesini işitebilecek. Fısıltıyla edilen dua dahi göğe yükselecek. Yazık. Bir mezar taşı dahi yok. Men dakka dukka sultanım. İbrahim Paşa ettiğini buldu. Size az çektirmedi sultanım. Bırakın cezasını çeksin. Hünkârımız ve siz ilelebet iyi hatırlanacaksınız. Lakin İbrahim Paşa tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. İbrahim Paşa unutulacak mı sanıyorsun? Varsın bir mezar taşı olmasın. Varsın adın anmak uğursuzluk getirsin. Biz yüzyıllar sonra anılacaksak... Onun adı tanınılacaktır elbet. İbrahim. Pargalı İbrahim. Benim can düşmanım İbrahim. Demek toprak oldun. Toprak oldun da ruhlar alemine karıştı. İnşallah beni bir yerlerden duyuyorsundur. Bu sözleri sana sağlığında gözlerin içine bakarak söylemek isterdim. Kısmet değilmiş. Sana bir teşekkür borcum var İbrahim. Dünya üzerinde hiçbir kula nasip olmayacak bir hayat yaşadım. Ve bunda senin payın büyük. Hakkını inkar edip haramzade olmayacağım. Beni sen seçtin. Sen sundun hünkârımıza. Sonra bin pişman olsan da. Hakikat bu. Esasen senle ben İbrahim. Ateşin etrafındaki iki pervane itk. O ateş ki Sultan Süleyman'dır. Ben durdum. Yerimi, hududumu bildim. 
Lakin sen bilmedin İbrahim. Yaklaştıkça yaklaştın. Döndün. Döndükçe yandın. Yandıkça kavruldun. Ruhlar ebedidir. Biliyorum. Bugün değilse de yarın kapanmamış hesaplar karşıma çıkacak. Ve o gün İbrahim tekrar görüşeceğiz. Aynı zamanda hünkârım sesin caminin her tarafına aynen dağılmadan yayılması için 256 tane boş küpü ana kubbenin içine yerleştirdim hünkârım. Aralarını da yumurta akıyla sıvadım. Şimdi orta kapının üstüne bir oda düşündüm hünkârım. Bunlardan çıkan isler burada toplanacak. Eşsiz çiniler ve hatlar zarar görmeyecek. Ayrıca buradaki islerden mürekkep elde edeceğiz. Kandil çanaklarının arasına da deve kuşu yumurtası koydum. Haşeratı uzaklaştırmak için. Titizlendim malumum oldu. Lakin bu böyle devam etmez Sinan Ağa. Sana ne kadar müddet lazım? Altı ay mı? Bir yıl mı? Allah'ın izniyle tez vakitte bitireceğim hünkârım. Daha fazla geciktirip size mahcup olmak istemem. Eğer bitiremezsen seni hazretmekle kalmam, bundan böyle bir çivi dahi çakmana müsaade etmem bilesin. Bestu! Hazreti Hürrem Sultan Hazretleri! Kendinizi fazla yoruyorsunuz. Ne hacet vardı kendinizi bu kadar yormaya? Bismillahirrahmanirrahim. Bir niyeti şifa bir cahil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanım, bir emriniz, canınızın çektiği bir şey var mı? Canım bir şey çekiyorsun Bül. Emredin sultanım, hemen bulup getireyim. Lakin kimse duymamalı. Bilhassa hünkârımız. Kahve. Canım mis gibi kahve çekiyor. Gel. Şehzadem, Allah dualarımızı kabul etti. <gülüyor> Allah'ım sana şükürler olsun. Şehzademiz çok küçük lakin kuvvetli. Hayata tutundu. Anasının sütü yaradı. Sahat verdi şehzademize. Mehmet'im, küçük cesur şehzadem benim.
Şey zaten biraz güçlensin. Akabinde de... ...altının cezasını infaz edersiniz. Şehzadem, Nurbanu Sultan'ın burada bulunması hoş görülemez. Aydın'da. Şehzadem Murad'ın yanında olması makbul. Hürrem Sultan'ın bu mevzu ile ilgili son kararını hatırlatırım. Gel. Fahriye, huzur kaçırmak için geldiğin aşikar. Derdin nedir? Şehzademize burada bulunmanızın münasip olmadığını hatırlatıyordum sultanım. Buraya izinsiz gelmiştiniz. Şehzadem, Fahriye'nin söylediklerine itibar etmeyin. Benim yerim burası. Sizin yanınız. Yokluğumda neler olduğu malum. Gitmeme müsaade etmeyin. Öldürün daha iyi. Nurbanu Sultan kızlarımla birlikte burada benimle kalacak. Şehzadem Murad'a lalası refakat eder. Nurbanu sen de gider bazı vakitler görürsün. Peki... ...kaideler Şehzadem? O kaideler Allah kelam değil ya Fahriye. Vakti zamanında validemde... ...rahmetli Mehmet abim sancağı çıktığında onunla birlikte gitmemiş... ...hünkârımızın yanında kalmıştı. Doğrusu bu şekilde hakkın rahmetine yürüdüğüm için talihli sayıyorum kendime. Allah geçinden versin. Haşa huzurdan. Ne demek o öyle? Defalarca zehirlendim. Hançerler, taşlar, sobalar. Hepsinden kurtuldum. Lakin kimsenin yapamadığını vücudum yaptı bana. Benim tanıdığım Hürrem Sultan bunca yıl oğullarının tahta çıkması için savaştıktan sonra mutlaka o günü de görecektir. Ben o savaşı evlatlarımı korumak için verdim. Oğullarımdan biri tahta çıksın diye değil. Zira bu Sultan Süleyman'ı hayatımın manasını kaybetmekti. Şükürler olsun ki Rabbim onun acısını göstermeyecek bana. Öyle diyorsunuz. Lakin bu defa acıyı hünkârımız tadacak. Bu yüzden çağırttım seni. Yokluğumda hünkârımız sana emanet. Ona çok iyi bakacağım daha şüphem yok. Zinar yalnız bırakma. Yanında nefes ol. Varlığında kuvvet ver. İçiniz rahat olsun sultanım. Sizin kadar olmasa da elimden geleni yapacağım. Makul bir izan vardır herhalde Rüstem. Dün gece de yoktun. Saraydaydım. Validemin vaziyeti yüzünden ses çıkarmıyorum. Lakin bu yaptıklarını kabul edecek değilim. Bundan böyle. Tek bir gece dahi gelmezsen... ...kapılar kapanır ve sen dışarıda kalırsın. Madem böyle emir buyurdunuz... ...boynum kıldan incedir sultanım. Sen benimle alay mı ediyorsun?
Hemischen. Hasta mısın? Bunca üzüntüden, sıkıntıdan sonra hiç şaşırmam. İstemez. Zaten midem kalktı. Hekiminiz Pedro maalesef yok. Diğer hekimlerde bir çare. İyileşmeniz için Allah'a dua etmekten başka yol yok sultanım. Pedro yüzünden öyle değil mi? Geceleri gelme işlerin. Bu tutarsız alakasız tavırların. Aklı sıra benden Pedro'nun intikamını almak istiyorsun. Hatice Hatun. Sarı'ya git ve dinlen sultanım sanım. Sultanım neler oluyor? Neydi o haliniz öyle? Hüsnü Paşa alakasını cezbetmeye çalıştığımı zannediyor. Lakin içtiğim su bile mideme dokunuyor benim. Vallahi bu aralar size bir haller oluyor sultanım. İki lokma yeseniz istifra ediyorsunuz. Hep yorgunsunuz. Ben şahidim. Elim ayağım düşüyor zaten. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sümbül ağam, senin yolun buralara düşer miydi ağam? Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk Yakup. Hoş bulduk, hoş bulduk Yakup. Bu ne bu? Yaptık bir şeyler işte. Bu ne ucuz, ne pes paye. Ha. Eh. Vallahi zerre kadar ilham almamışım benden. Hiçbir şey öğrenmemişsin. Bu mu sana bıraktım esnaflık mirası? Elimden bu kadar geldi işte ağam. Yakup. Bir mevzuyla alakalı sana danışacağım bir şey var. Hayırdır inşallah. Bana kahve lazım. Hani bir pişirmelik de olsa bulabileceğimiz bir yer sen bilirsin. Tövbe tövbe. Hünkârımız kahveyi yasakladı. Ebu Suud Efendi fetva verip bütün kahvehaneleri yıktırdı. Benim kahveyle ne işim olur ha? Adam ne bağırıyorsun? La hulu ve la kuvvete illa billah. Yakup Efendi. Sonra sonra. Baksana şuna. Yakup Efendi. Kahve sipariş et dedik. Sonra. Hey ecuva fiwa wi. Sen cin olduğunda adam mı çarpıyorsun be adam? Beni kahvenin membağına götür. Haydi. Hemen götüreyim ağam. Düş! Siz de gelin. La uli la in. Siz burada bekleyin. Sen de mi müptela oldun efendi? Ne diyorsun sen Atom? Kahve ediyorum yahu kahve. Vallahi Hürrem Sultan sayesinde meşhur oldu derler. Söylenenler doğruysa bütün günahı onun boynuna. Doğru valla. O alıştırdı bizi. Hünkârımız da yasakladı. Olan da bize oldu. He, öyle marifetleri vardır sultanımızın. Yoksa sen tanıyor musun Hürrem Sultan'ı? Tanımaz mıyım? Yıllardır hizmetkarlığını yaparım sultanımızın. En yakini benim. Tüm bülayım ben. <Gülüyor> Madem öyle. Allah aşkına ağam. Tevatürler doğru mu acep? Çok hastaymış derler. Allah geçinden versin. Hus! Tek kötü laf edenin canı lanlarım vallahi. Olur mu hiç ağam? Sen bakma o heriflerin lafına. Allah Hürrem Sultanımızdan razı olsun. Biz hatunlara çok faydası dokundu. Kursağımızdan iki lokma geçtiyse hep onun sayesinde. Öyle öyle. Bu cihan öyle bir kadın ne gördüğü ne görür. Helal olsun. Daha öncekilerin yapamadıklarını yaptı. Öyle valla. Bir Rus kölesi olarak geldi ama... Sultanlar sultanı olup cihana hükmetti. Erkekler de ondan sevmiyor ya. Sevmez. Ağam. Çocuk yaşta kardeşlerimle yetim kaldığımda Hürrem Sultanımızın külliyesine sığındıydım. Çok ekmeğini yedik. Her gün dua ediyoruz onun için. Söyleyiver. Söylerim, söylerim. Dağınızı esirgemeyin. Rabbim sultanımızı sevdiklerine bağışlasın. Amin, amin. Aman ha, benden temin ettiğinizi kimse bilmesin. 
Hepimizin başı yanar. Bostancılar içene de, satana da zinar göz açtırmıyor. Merak etme efendim. Hadi afiyetle. Sağ ol. Buyur an. Sen var ya sen... ...kurmuşsun tezgahını, el altından yapmışsın servetini. <gülüyor> Bir şey unutmadın mı ağam? Ne o? Anlamadım. Ne ki o? Para, para, para! Hıs bir edep küstah! Malımı satıp saldın, kendine servet ettin. Bir de üstüne benden para istiyorsun. Vallahi seni şikayet ederim. Çarşının meydanında sallandırırım seni ibreti alem olsun diye. Latife yapıyorum ağam. Dükkan senin. Paran geçer mi burada hiç? Hürrem sultanımıza hürmetler. Afiyetler olsun. Ha şöyle. Celaut. Gel. Paşa Hazretleri, Hürrem Sultanımız, Mihrimah Sultanımızla birlikte sizi has bahçede bekliyorlar. Sultanım, beni emretmişsiniz. Az evvel yanında halsiz düştüğümde nazlandığımı sandın, öyle değil mi? Doğru değil mi? Maksadın beni huzursuz, mutsuz etmek değil mi? Ne oluyor size böyle? Aranızdaki bu husumet nedir? Mirman sana müjdeli bir haberi var. O yüzden çağırttım. Gebeğim Rüstem. Evladımız olacak. Görmek nasip olur mu bilmiyorum. Hayırlısıyla doğar inşallah. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin. Amin. Amin. Mehmet'i yıkasak mı Gülşen Kalfa? Ne dersin? Benimle geliyorsun Hatun. Vakit geldi mi Gülşen Kalfa? Bugün mü? Söyle. Benim bir malumatım yok bu konuda Hatun. Bana bir şey sorma. Abla. Abla gel. Şehzadem. Demek vakit geldi. Evladıma iyi bakın ne olur. Benim hatam yüzünden ona öfke beslemeyin. Ve yalvarırım size kardeşinize ve o şeytan zevcesine dikkat edin. Kendinizi onlardan koruyun. Yeter Hatun. Ağlama. <gülüyor> Ey 
evladının yüzü suyu hürmetine seni affediyorum. ...ve kardeşimden ayrı düşmekti. <gülüyor> bana en büyük ceza sizin bana yüz çevirmeniz oldu. Bundan sonra tek ümidim. Beni tekrar huzurunuza kabul etmeniz olacak. Şeker olsun sultanım. Lakin fazla içmek olmaz. Dokunur maazallah. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri. Sultanım. Ay. Hoş geldin. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sümülle sohbet ediyorduk. Şahatıma gittim bugün. Sinan'a hayli mahir. Öyle şeyler hesap etmiş ki şaştım kaldım. Ona kalsa yıllarca uğraşır durur. Lakin ben kendisinden acele etmesini istedim. Tez vakitte caminin inşasını bitirecek inşallah. İnşallah. Birlikte dua ederiz. İnşallah. Nedir bu sesler? Ben derhal öğrenirim hünkârım. Ağlar ne olur izin verin. Sultanımızı görmeye geldik. İnanın kötü bir niyetimiz yok. Bir geçmiş olsun deyip çıktık. Vay ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Sultanım. Sultanım gelin bakın. Oh, Lord. 
yapacağız sultan. Beni size vermiştiniz. Bakın bu da evladım. Allah razı olsun size. Allah uzun ömürler versin inşallah. Alıcı bir kuş sesleniyor. Yırtıcı. Korkunç. Ama korkmuyorum. Sanki onu tanıyorum. Gökyüzünü kaplayan kanatlarının çırpınışını duyuyorum sonra. Görmedim. Lakin biliyorum. Masallardaki sümrü dango. Beni çağırıyor. Her şeyi kötüye yormuyor. Belki de sümrü dango senin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeliyordur sana. Zümrü Danko olarak çıkıyordur karşıma. Merhaba, bana gülleri getir. Beyazlar içindeki güzel kız nerede baba? Neden bahsediyor? O kimseler ki, melekler onların ruhlarını rahat ve hoş bir halde alırlar. Ölüm kötülere korkunç bir canavar. İyilere ise güzelliklerle görünür. Diye buyurmuş Rabbimiz. Ölüm kötülere korkunç bir canavar olur. İyilere de güzellikler şeklinde görünmüş. Şükür öyleyse. Sevaplarım günahlarımdan daha fazla demek ki. Rahmetli Cihangir'im aslan parça. Son günlerinde ordu yahtı o hiçliğin ortasında gül kokusu duyuyordu yaram. Ölüm bir günah evladımıza güller getiren bir huri olarak görünmüştü. Süleyman, Cihangir için bir cami yaptıralım. Cennet bahçelerinde dolaşan evladımızın adı yaşasın. Ona dualar okusunlar. Hem bir neşedir aklımda. 
öyle bir yerde yaptıralım ki. Buradan kim bakarsa baksın. Onun güzel hatırasını. Gülüsünü görsün. Ben nereye yaptıracağımı gayet iyi biliyorum. Hünkârımız Harim'imle birlikte çağırdığına göre vaziyet mühim olmalı. Acilen payitahtta olmamızı bekliyor üstelik. Şehzade Selim'le yaşanan son hadiselerle alakalı olabilir mi? Benim de aklıma başka bir husus gelmiyor. Muhtemelen Selim hadiseyi kendi gözünden anlatmış, beni de itham etmiştir. Bu işin sonu nereye varacak Şehzade? Göreceğiz Atmaca. Benim alnım açık. Şehzade Bayezid'le alakalı çağırıyorlarsa... ...niye benim evlatlarımın da gelmesini istiyorlar? Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum Nurba Hanım. Gidince öğreniriz. Şehzade Bayezid onunla biteni anlattıysa biz de o vakit boş duramayız. Nurba Hanım haklı. Bayezid'in gönderdiği sandık duruyor değil mi? Kıyafet, mektup. Elbette Şehzade. Giderken onunla götüreceğiz payitahta. Benim de aklımdan geçen buydu Şehzade. Şehzade Bayezid'in gönderdiği o kıyafet, o mektup... ...hünkârımıza pek çok sözden... ...daha fazlasını anlatacaktır. Ve emin olun... ...hünkârımız bunun bedelini... ...Şehzade Bayezid'e ödetir. Hala. Sultanım işte hepsi burada. Cihanın dört bir yanından size gönderilen hediyeler. Leh Kralı ve Prensesten gelenler... ...Venedik Doju ve birçok asil ailenin yolladıkları... İlaveten Avusturya, Rus, Acemlerin gönderdikleri. Şu da sultanım, hünkârımızın size hediye ettikleri. Yalnızca bu sandık kalsın. Emredersiniz sultanım. Bu yüzük. Aşk Aşkımın alametiyle gömülmek istiyorum. Allah geçinler versin sultanım. Kalanların hepsi bu vakitten sonra çakıl taşı, demir dağıtabiliriz. Gülleyeme gönder bazılarını. Fakir fukara kadınlara dağıtsınlar. Kalanları da haremde dağıt. Ağlara, cariyelere biraz yüzleri gülsün. Lokmanla Fahriye de ihmal etme sakın. Emredersiniz sultanım. Zaten onlar da şehzadelerimizle birlikte gelecekler. Sana da bir hatıra bırakmak istiyorum Sümbül. Daha doğrusu muhafaza etmeni istediğim bir şey var. Sultanım yapmayın etmeyin. Vallahi af buyurun lakin sizin amacınız benim. Beni dinle. Bu benim hayatım. Başıma ne geldiyse ne yaşadıysam buraya yazdım. Hakkımda ne varsa, bilip bilmediğin ne varsa bu sayfalarda yazılı. İçinde bazı evrak mevcut. Hür bir kadın olduğuma dair azatlık yaptım. Sonra yaptığım hayırlar, vakfiyem. Unutulmak istemiyorum Sümbül. Sultanım o nasıl söz? Sizi unutmak ne mümkün? Cihan durdukça insanlar sizi hatırlayacaklar, sizin için dua edecekler. Herkes değil. Bazıları bir dua edecek. Yine cadı olduğumu söyleyecekler, az alamayacak laflar söyleyecekler. O yüzden bu defter mühim. Sarayın en güzel köşesinde muhafaza et. Herkes bilsin. Torunlarım, hiç olmazsa onlar okusunlar. Nesilden nesile beni anlatsınlar. Bu saraydan ve Hürrem Sultan geçmişti. Bilsinler. Sinan Ağa'ya, 
Cihangir'im için bir tekke yapmasını buyurdum. Yanındaki araziyi sana temlik ettim. Sultanım yapmayın etmeyin. Bana zaten dünyaları bağışladınız. Halinin ihtiyacı için külliye. İbadet için cami ve tekke münasebi. Lakin kadınlar için, kadınların saadeti için bir şey yapma arzusundayım. Kendi adıma yaraşır bir hamam inşa etmek istiyorum. Dünyanın gamını, kederini unutmak için giderler. Vallahi sultanım aklınızda bin yaşayın. Bütün kadınlar size minnettar kalacak, sizi unutmayacak. Sultanım Allah aşkına Ah Sultanım. Sultanım. Tamam. Peki. Dur telaş etme. Sedir'e götür. Daha değil. Telaş etme. Gel. Hünkârım, sultanım. Şehzadelerimiz saraya teşrif ettiler. Ah. Yine rahat durmadın, beni şikayet ettin değil mi? Aynı anda burada olmamızın başka bir izahı yok. Bayezid, seni şikayet etseydim canından olurdun. Buraya neden geldik ben de bilmiyorum. Bayezid. Mirma. Selim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hünkârımız neden çağırdı bizi buraya biliyor musun? Gelin benimle.
herhalde. Hasta olduğunuzu neden söylemediniz daha evvel? Nasıl saklarsınız bunu? Adem ne oldu size böyle? Ben boynuma sarılırlar, hasret gideriz diye düşünürken azar işittim. Adem. Asla şehzadelerim. Öyle özlemişim ki. Selim. Ne oldu yüzüne? Mühim bir şey değil Valdem. Talim yaptığım esnada oldu. Küçük bir kaza. <gülüyor> Torunlarım. Onlar da geldiler değil mi? Necedir gözümde tütüyor onlar da. Geldiler Valdem. Şehzade Murat da burada. Yoldayken katıldım ayet. Evlatlarım sizi sual edip duruyorlar validem. Yeni bir şey sademiz daha doğmuş işittim. Doğrudur. Rahmetli abimin adını verdim. Mehmet. Allah Mehmet'imize uzun ömür nasip etsin. Amin. Olsun. Şehzadelerimiz yine birbirlerine girmişler. Ne olacak bu işin sonu? Belki Hürrem Sultanımız şehzadelerle konuşur. Akıllarını başlarına almalarını tembihler. Hürrem Sultanımızın son isteğine itibar ederler. Mümkünatı yok. Hürrem Sultanımızı beyhude yere üzmeyeceğiz. Zaten ne yaparsa kar etmedi. Evlatlarını barıştırmak için Tasarohan'a gitti olmadı. Artık her şey şehzadelerimizin insafına kalmış. Hürrem Sultanımız son vakitlerini sükunetle geçirmek ister. Aman diyeyim ağzınızdan tek laf dahi çıkmasın ona göre. Burada en son kötü hatıralarla ayrıldım. Allah bir daha yaşatmasın. Amin Sultan. Amin. Sen ne arıyorsun burada? Şehzade Bayezid senin infazını hükmetmemiş miydi? Benim bir günah olduğumu anlayıp lütfedip bağıştırdılar. Senin gibi bir şeytanın kurbanı olduğumu biliyor. Hadsiz! Sen nasıl konuşursun benimle böyle? Karşımda cariyen yok senin. Ben Şehzade Bayezid'in gözdesi ve bir şehzade anısıyım. Unutma seninle aynı topraklardan geliyoruz. Aklından geçenleri okur, senden önce davranırım. Bundan böyle şehzademin saçının teline dahi zarar vermeye kalkarsan acımam. Şehzadem hoş geldiniz. Keşke böyle elin bir vaka sebebiyle karşılaşmasaydık. Acımız tarifsiz. Validemle vedalaşmak güç. Manisa'da gördüğüm daha sizdi. Lakin hekimler mühim bir şey olmadığını söylemişlerdi. Öyle değil mi Nala? O vakit doğru teşhis koyamamışlar demek ki Şehzadem. Ben de sultanımızın vaziyetini öğrenince inanın çok sarsıldım. Böyle bir zamanda bunları konuşmak gelmiyor içimden. Lakin son zamanlarda Şehzade Selim'le aranızda vuku bulan hadiseler bir hayli endişe verici. Ne vakit endişe verici olmadı ki. Ne valideme verdiği söz, ne de taşıdığı kan Selim'i durduramıyor. Mütemadiyen bir hainlik peşinde. Hürrem Sultanımızı bile karşısına aldığına göre Allah muhafaza. Kim bilir onun yokluğundan nelere kalkışır. Bunlar konuşmanın sırası değil Rüstem Paşa. Validem iyileşecek inşallah. Benim ümidim bu. İçiniz rahat olsun Şehzadem. Her koşulda itimadınızı boşa çıkarmayacağız. Manisa'da gözünüz kulağınız olmaya devam edeceğim Şehzadem. Her an emrinizi diyeyim. Hepimiz derinden sarsıldık. Hala inanasım gelmiyor. Validem ve ölüm. Asla yan yana gelmeyecekler sanırdım. 
Kanımızın yokluğu adeta bir zelzele meydana getirir ki... ...bu her şeyi yıkıp viran edebilir. Lakin hayat devam ediyor. Acımızı yaşayacağız. Yasımızı tutacağız. Ve istikbale kendimizi hazırlayacağız. Allah büyük sokullu. Bakarsın validem iyileşir. İnşallah Şehzadem. Mehmet Paşa'ya kulak vermekte fayda görüyorum. Hüram Sultan'ın yokluğu hepimizin kaderini değiştirecektir. Nurbanu Sultanımız da ben de sizin istikbalinizi düşünüyoruz Şehzadem. Sizin için her türlü tedbiri almak mecburiyetindeyim. Hüram Sultan, Şehzade Bayezid'le aranızda duruyordu. Bundan böyle karşı karşıyasınız. Sizi birbirinizden ayıracak bir kuvvet kalmayacak yakında. Bunları vakti geldiğinde konuşuruz. Siz ne zaman isterseniz Şehzade. Demek o hatunu affetti. Bayezid. Şaşırdım desem yalan olur. Şehzademiz Bayezid evladına kıyamadı. Şehzademizi görseniz o kadar zayıf ve küçüktü ki. Başkası olsa canını alırdı elbet. Lakin şehzademizin altından bir kalbi var. Nurbanu neden ayrıldı Aydın'dan? Nurbanu Sultan Şehzademiz Selim'in hasretine dayanamamış. Şehzademiz Selim kalmalarının münasip olacağını buyurdular. Derhal çağır gelsin. Şimdi canınızı sıkmasın. Derhal. Validem yıllarca bu sarayda bizim için hayatta kalmaya çalıştı. Birçok fedakarlıkta bulundu. Size zarar gelmesin diye onca tehlike atlattı. Buna rağmen siz hiçbir düşmanın beceremediği kadar onu üzdünüz. Bize düşen validemin son günlerinde onu mutlak surette bahtiyar etmek. Kavga dövüş istemiyorum. Yoksa karşınızda beni bulursunuz. Bilesiniz. Üzerime düşen neyse ona riayet ederim. İçin rahat olsun Mihrima. Validemiz adeti her şeyden mühim. Son olup biten hadiseleri sultanımıza söylemedik. Eğer haddinizi bilmez, sultanımızı üzecek bir şey yapar yahut söylerseniz vay halinize. Bu ne cüret Sümbül Aslan? Vallahi içim öyle yanıyor ki. Yemin olsun bütün hıncımı sizden çıkar. Gel. Ben de geçmiş olsuna gelme niyetindeydim sultanım. İnşallah şifa bulursunuz. Amin. Seni buraya çağırttım. Zira neden hala nefes aldığını bilmek istersin diye düşündüm. Şehzadem Selim'in sana olan düşkünlüğü. Sırf o üzülmesin diye seni uzaklaştırmakla yetindim. Lakin sen bu lütfumu benim zayıflığım belledin. Öyle mi? Haşa Sultan. Mazide bazı hatalar yaptım doğru. Ancak ben sizin bana biçtiğiniz kaderi yaşıyorum. <gülüyor> Kader mi? Beni siz seçtin sultanım. Ben ne yaptıysam Şehzadem Selim ve evlatlarımın istikbali için. Aşık olduğum adamın hayatta kalması için. Sizin hikayeni sultanım her daim benim yoluma ışık tuttu. Lakin benim hikayemi sizinkinden farklı kılan bir şey var. 
Siz hünkârımızın gönlünü fethettiğinizde o çoktan tahta çıkmıştı. Bizim aşkımızın önünde ise çok daha büyük bir imtihan var. O günleri göreceğini mi sanıyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Bir gün bu saray benim evim olacak. Bir gün bu dairede ben yaşayacağım. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Devran dönecek. Benim devrim başlayacak. Kedilerin değil, aslanların sofrasında oturdum. Madem niyetin bu, buyur. Yanmaya hazır ol öyleyse. Hazırım sultanım. Ben her şeyi göze aldım. Aynı gün Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nde sofralar kurulacak, kadınlara, çocuklara, fakir fukaraya yemek dağıtılacaktır. Sultan. Rüstem Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârımız has bahçede. Değil mi? Şehzadelerimizin yanındalar sultan. Gelsin. Sultanım. Seninle konuşma vakti geldi Rüsta. Benden sonra olacaklar belli. Şehzadelerim ben varken birbirlerine tahammül edemiyorlar. Yokluğun büyük bir felakete sebep olabilir. Allah korusun sultanım. İnşallah bu dedikleriniz bu kuvvet bulmaz. Bu herkesten çok. Sana bağlı. Bu savaşa mani olacaksın. Şehzadeler mi? Hem birbirlerinden. Hem de Sultan Süleyman kazabından koruyacaksın. Elimden gelen tüm gayreti göstereceğim sultan. Emin et 
gideceksin Rüstü. Kur'an'a el bas. Yemin edeceksin. camide emeğin büyük Sinan'a gecene gündüzüne kattın. Ebu Suud Efendi'ye de sual etti mi olur verdi. Bu cami her ne kadar ismini benden alsa da senin eserin. Senin emeğin, bileğin, ruhun var bu camide. Senin hakkındır. Bu büyük bir şeref hünkârım. Lakin müsaade buyurursanız ben bu anahtarın hattat kara isarede kalmasını tercih ederim. Kendisi Süleymaniye'nin esiz hatlarını tezine ederken gözlerini kaybetti. Gönül gözüne kavuştu. Müsaade buyursanız bu şerefi ona verelim. Nasiptir.
Bu gözler böyle bir güzelliği görmeden kapanmadılar ya. Şükürler olsun. Seni bundan daha güzel yaşatacak ne olabilir ki? Burası artık benim kalbim Hürrem. Yıllar geçse de kalbim burada atacak. Madem öyle, burası senin kalbin. O halde son arzımı kabul et Süleyman. Beni buraya, senin kalbine defnesinler. Cennette sevdiklerimle bir araya gelmeye, Rabbime kavuşmaya hazırım. Süleyman. Söyle. Büyük bir sofra kurulsun istiyorum. 
Bütün seyirciklerim bir arat olsun istiyor. Thank you.
Birma. Sakın unutma. Bundan sonra hünkârımıza ve kardeşlerine sen sahip çıkacaksın. Güçlü olmak zorundasın. Benim güzel meleği. İhtiyacın olan şey sende var. Korkularından arın. Korku öfke ve kötülüğü çağırır. Vakti gelince cesur ol. Hak ettiklerini ancak cezaretinle elde edebilirsin. Merhametini kalbinden eksik etme. Lakin kararlarını bir hükümdar gibi ver. Hayatta kalabilmek, zafere ulaşmak için merhametine kulak tıkadığın anlar hep vardır. En mühimi bayazıt. Hayatta kalman. Ne olursa olsun hayatta kal. Sandıkları şehzadelerim için hazırlattım. Selim'le Bayazıt'a gidecek. Ne var ki onlar içinde sultanım? Sen ne diyorsam onu yap. Lakin şimdi değil. Ben bu dünyadan göçüp gittiğim vakit... ...o vakit gönderirsin. Cenazemden sonra. Herkesin ölümü kendi rengindedir. Benimki kızıl bir alevin sardığı, yer yer mavi, zümrüt yeşil bir denizin derinliğidir. Herkesin cenneti kendindedir. Benimki çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherinde, Tepeden tırnağa aşka ve onun meyvelerine adanmış bir bahçe. Ben Alexandra Larosa, Osmanlı sarayına satılmış Urtenyalı göle, Dinyaper nehrinden Karadeniz'e sarılmış göle, anası, babası, kardeşleri. Sevdikleri yok olmuş köle. Bu dev dalgaların üstünde her an ölsem de cennette aileme kavuşsam diye dua eden 17 yaşında dünyanın kederini, zalimliğini öğrenmiş. Bir günde bin yaş almış. Yaşamaktan caymış. Kadersiz. Kimsesiz Aleksandra. Ben Alexandra Larosa. Kederimi kimseye söylemedim. Paylaşmadım. Derdimi derin kuyulara attım. Denize döktüm. Dalga alıp götürdü. Canımı yakan her şeye kahkahayla cevap verdim. Gözyaşımı sadece ailem için akıttım. Bu köle kızdan... Bir sultan yaratıp kadere karşı koydum. Ve işte şimdi hayatımın kaderimin değiştiği yerdeyim. Sultan Süleyman'ın sarayında. Başlarına yıkmak istediğim bu saray artık benim evim. Yuvam. İntikam için duran kalbimin 
Aşk için yeniden atacağını nereden bilebilirdim ki? Ben Hürrem. Sultan Süleyman'ın kölesi. Cariyesi. Sultanı. Beş evladının anası. Nikahlı karısı Hürrem. Sevildim. E dahi kazandım düşmanlarımın nefretini. Can verdim ve aldım. Ben yükseldim kölelikten dünyanın tepesine. Ben geçtim ateş ve buzdan. Ben yaktım ve ben söndürdüm. Gözlerini gözlerimden ayırma. Necimi bırakma.
Ben Hürrem Sultan. Dünyanın bütün kadınlarının ruhuyum. Ve benim bütün varlığım kalbimin hükümdarının aşkında gizlidir. Bostan'ın arzum en değerli inci. Sabahım, sohbetim, akşamım. Sevincim, eğlencem, meclisim. Çıram, güneşim, mumum. Turuncu, narı, benim yatak odamın bu mu?
sendim. Gizlim, açığım, övdüm. Sultanım, padişahım, emirim. Cihan ülkesinde canım. Nebatım, şekerim, hazinem. Bu alem içinde huzurum, azizim. Yusuf'um, varım, gönül mısırındaki hanım, İstanbul'um, Karaman'ım, diyarı milketi ruhumum, Bedahşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım, ölürsem boynuna kanım. Medet ey namüslüman Oh, Charlotte. 